গণতন্ত্র ভিত্তিতে নির্বাচন করা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ আমি বলছি কিনা দেখেন কোথায় বলছি কিনা আসলে মানুষগুলো এত জাহের কেন এত জাহের কেন এত অসচেতন কেন মানুষ নির্বাচনকে যাহা শুধু আমি বলছি ভুরি ভুরি আলেমরা বলছে ভুরি ভুরি বলবে না কেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুমাকে কায়েম করার জন্য যে পদ্ধতি প্রক্রিয়া পন্থা সেটা যেটাই হোক না কেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর হুকুমাতকে কায়েম করার জন্য যে পদ্ধতি পন্থা প্রক্রিয়া সেটা জেহাদ হবে না কেন সেটা জেহাদ হবে না কেন চাই সেটা গণবিপ্লব হোক গণ আন্দোলন হোক সশস্ত্র বিপ্লব হোক অবরোধ হোক খন্দক হোক যা হোক না কেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর হুকুমাতকে কায়েম করার জন্য যেই পদ্ধতি প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে সেইটিকেও জেহাদ বলবে এ কথা আমি বলি নেই বলছে কে তাকে উসমানী সাহাব দামাত বার কাতম আলিয়া যিনি বর্তমান জমানার মুজাব দিত যদি বেইমান হয়ে যায় তাহারিফ হয়ে যায় মোহারদিফ হয়ে যায় তাহলে আমি হব কেন প্রথম তো হবে আমাদের মুরুব্বী চর্মনী ওয়ালাদেরকে কাফের বললে এরা কিছু বলে না কিন্তু আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব নির্বাচন করার কারণে যদি কাফের হয়ে থাকে গণতন্ত্র যারা উদ্ধার করার চেষ্টা করে তাদেরকে আগে কাফের বলেন না কেন আমরা তো গণতন্ত্র উদ্ধারের কোনো আন্দোলন করি নেই গণতন্ত্রকে হালাল কোনো ওলামা হক্কানি ওলামায় ক্রাম বলে নাই প্রমাণ কেউ দিতে ইসলামী শাসন তন্ত্র হয়েছিল কেন বলেন তো ইসলামী শাসন তন্ত্র আন্দোলন জন্ম হয়েছে কবে সাতাশি সনে কিসের বিরুদ্ধে এই বর্তমান প্রচারিত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তো ইসলামী শাসন তন্ত্র আন্দোলন জন্মগ্রহণ করেছে তুমি আমাদেরকে বাড়ি যে গণতন্ত্র মাঝে ইসলামী শাসন তন্ত্র আন্দোলন তো সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সংবিধানের পরিবর্তে ইসলামী সংবিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এর জন্য আমি বলবো বিধাবেদ গুলি পার্থক্য বাদ দেই আমরা জানি নির্বাচনের বুদ্ধে লাগছে কেন ধরেন তিনজনে খেলতেছি কয়জনে তিন জনের তিন জনের কি বিরোধী ঠিক না এখন তিনজনের সাথে খেলা কষ্ট না দুজনের সাথে খেলা কষ্ট তিনজনের সাথে তা উভয়ই চাই কি একদল না থাকুক দুই দল থাকুক ঠিক না হিসাবটা বুঝেন অঙ্কটা বুঝেন আপনারা বোঝেন না অঙ্কটা উভয়ই চাই কি একদল মাত্র দুইজন আবার দুই দলে চাই কি একদল একা থাকি ঠিক না জিতা যাই ধরে না আওয়ামী লীগ বিন ইসলাম তিন দলে আমরা মাটি নির্বাচন করতে আচ্ছা আওয়ামী লীগ কে চাই ইসলাম থাকুক রক্তপাত করিয়া মারিয়া ঠেকাইয়া গুম করিয়া ভয় দেখাইয়া কথা ঠিক না আর আপনি উঠাইতে চান ফতুয়া দিয়া কি কথা বলে তো আপনি উঠাইতে চান উদ্দেশ্য এক না ভিন্ন আপনার তো উদ্দেশ্য উঠে যাই থাকবে কারা একটা থাকবে ডেমোক্রেসি একটা সোশ্যালিজম ঠিক না মাস্কাতিক ইসলাম মজাটা কি কত সুন্দর ক্লিয়ার কারণ নির্বাচন হালাল না হারাম বৈধ কি বৈধ এই ফতুয়ার দ্বারা আওয়ামী লীগ বিএনপির কোন ভোট কমবে আসর পড়বে কিন্তু ইসলাম পন্থীতে কথা বলেন না কেন যারা ফতুয়ার তোয়াক্কাই করে না ফতুয়া তাদের কিছু আসে যায় না কিন্তু তারা ফতুয়া অনুযায়ী চলে ফতুয়া দিলে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হবে এই ফতুয়ার দ্বারা কি ফায়দাটা হবে জানেন ক্ষতিটা কি হবে তিন ধরনের ক্ষতি হবে এখানে হয়তো ফতুয়ার দ্বারা যারা নির্বাচন করছে ইসলাম পন্থীদের মধ্যে একদল উঠিয়া যাবে একদলের মধ্যে সঞ্চয় পয়দা হবে যে স্পিড ছিল 
স্পিড কমিয়া যাবে কথা বোঝাতে পারি নাই আর এই দুই দল এক দলের মধ্যে থেকে যেই দুই দল বের হয়ে গেছে এক দল বের হয়ে গেছে যে হারাম জিনিস করব না আর এক দলের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে আসলে ঠিক কি ঠিক না একই দলের মধ্যে যেই দুই দল বের হয়ে গেছে এই দুই দলই আবার ওই যেই দল এখনো আছে তাদের শত্রু হয়ে গেছে আপনি বুঝেন ফতুয়া মারলে কি হয় এই প্রেম তো আপনার না এই ফতুয়া আপনার থেকে আসে না বহু চিন্তিত গবেষণাকৃত ফতুয়া আপনার এবং আমার মুখ থেকে বের করা হয় শুধুমাত্র কারণ নির্বাচন হারাম কি হালাল এই ফতুয়ার দ্বারা আওয়ামী লীগ বিএনপির একটা ভোটের কোন ক্ষতি হবে না কোন সমস্যা স্পিড কমবে না ঠিক না লেকিন ইসলামের পক্ষে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করছে ভোট আনার চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে থেকে একদল চলে যাবে একদল থেমে যাবে আর এই দুই দলই আবার যে দল আছে তাদের বুদ্ধে শুধু মোকাবিলা করতে থাকে মেয়া জায়জ নাই অমুক নাই তমুক নাই হারাম সেরেক কুফুরি আসছেন কেন ভাগেন এখান থেকে এখন নতুন লোক জোগাইবে না নিজের লোক থামাইবে বলেন তো এই একই কেস হয়েছিল জঙ্গে জামালে खबर छोटा कथा राजारा शब्दाय ইসলামের পক্ষে যুবক নামক এটা মানতেই চায় না এর জন্য তাদের মূল দায়িত্ব ফতুয়া দিয়া ইসলাম পন্থীদেরকে সরাইয়া দাও স্তব্ধ করিয়া দাও সন্দ সৃষ্টি করিয়া দাও আর কিচ্ছু না ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ ভক্ত বল করেন ওলামাই কামের এক সেমিনার হবে ওলামাইকরাম এই বিষয় ব্যাপক আলোচনা করবেন আমাদের মধ্যে সন্দেহ সঞ্চয় যা হয়েছে ইনশাল্লাহ দূর হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এক ও নেকর তৌফিক দান করেন গালি দিবেন কেন একজনকে আল্লাহ ফক রব্বুল আলমিন ফেরাউনকে তো আলে ফেরাউন বসে আহালে ফেরাউন বলে নাই নবী আলী সালাত আসলাম ভ্রাককালে আজিবুল বুসরা বলছে সম্মানিত বুসরার ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তি মহান ব্যক্তি বলছেন নবী আলী সালাম একজন মোর্শেখকে আহারে তাফকে আর আমরা যে ভাষাগুলি ব্যবহার করি আল্লাহ মাফ করে দেব আল্লাহ মাফ করে দেব এরকম ভাষা হতে পারে মানুষের এত নিকৃষ্ট ভাষা এরকম হবে কেন আমাদের ভাষা হ্যাঁ আপনি মুতলাক কথা বলেন যত বড় কঠিন কথা বলেন মুতলাক বলেন সাধারণ ভাবে বলেন একজন কিন্তু 
আমি এই কথা বলে বলে উদ্দেশ্য আমরা এখানে মুসলমান যারা আসি ভাই এরকম তানকিদ না করি না এমনি ফেতনার কোনো অভাব নাই ঝামেলার অভাব নাই সমস্যার কোনো অভাব নাই দেখবেন এই কথা বললেই বললেই দেখবেন আর এক কিসের মধ্যে চলে আমার বুদ্ধি কথা বলছে আমার বুদ্ধি কথা বলছে সমস্যাটা কি জানেন তাহলে যে কাঁঠাল খাইছে তার মাথার মধ্যে কষ আঠা এখন যে কাঁঠাল খাইছে তার সন্দেহ হয়েছে কি মানে সে তো মাথায় হাত দেয় বারবার ঘটনা কি আমার মাথায় হাত দেয় আল্লাহ আমাদেরকে এক ন্যাক হওয়ার তৌফিক দান চরমনে ওলারা ব্যবসা করার জন্য আসে নাই কে মুড়ি থাকবে কে মুড়ি থাকবে না এই চিন্তা আমরা কোনো দিনই করি না আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মতো জাহেলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে দিনের খেদমত নিতে আসে ইসে বড় সুপ্রিয়া কিছু হতে পারে না নবী নু আলাই সালাহাতু আসসালাম যিনি আউলুর রসুল যিনি আউলুর রসুল যিনি শরিয়াতের প্রত্যক্ষবাক্তা সে নবী নু আলাই সালাহাতু আসসালাম যে সাড়ে নয়শো বছর পর্যন্ত মাত্র সত্তর জনকে হেদায়ত করতে পারে তা আপনার এবং আমার কি বা যোগ্যতা আছে এমন কি যোগ্যতা আছে আমাদের দ্বারা মানুষ হেদায়ত হয়ে যাবে এর জন্য আমরা মনে করি যোগ্যতার কারণে চরমনাই ওলাদের যোগ্যতার কারণে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলম তাদের মাধ্যমে হেদায়ত দেয় না বরং তাওয়াজ এবং আজিজ ইনকিসারির কারণে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলম তাদের মধ্যে হেদায়ত দেয় যোগ্যতার মাধ্যমে যদি হেদায়ত পাওয়া যাইত चर्मन साधारण मुजाहिद मूर्ख देखा जाए जो दावत दे मानुष दावत कवि हिदायत करते चाषा के हिदायत करते हिदायत मालिक तो क्यों ना हिदायत मालिक के আমাদের মতো অযোগ্যের মাধ্যমে আবার হেদায়ত আমাদের মতো অযোগ্য মানুষের মাধ্যমে হেদায়ত পাবে কিন্তু আল্লাহ ফাক দয়া করে মায়া করে হেদায়ত দিয়া দেন বিধায় আল্লাহ ফাক কাজ নেন বিধায় দাঁড়াতে হাতরা আবিলিয়াত সত্যে নিস বলকে সত্যে আবিলিয়াত अपमान कर सठीक पद देखारयान करते अपदस्त अपमान कर आल्ला देखें आल्ला आल्ला देखें अपमान আল্লাহর কসম করে বললাম আল্লাহ আপনাকে অপমান করবেন অপদস্থ করবেন ফিরাতে কেউ পারবেন এমন অপদস্থ অপমান আপনাকে আল্লাহ করবেন এমন অপদস্থ অপমান যার থেকে ফেরার কোন কায়দা হবে না 
কিন্তু যদি রাহনুমাই করার জন্য কথা বলেন যত শক্ত কথা বলেন তেমন শক্তপাত আসবে শক্তপাত মোহাব্বত ভালোবাসা আসবে বুঝাতে পারে এই দেখবেন ওস্তাদ যদি ছাত্রের পরে ভিন্ন কোনো কারণে ছোট্ট বাড়ি দেয় ছাত্র কিপ্ত হয়ে যায় নাস্তা আনে নাই হাদিয়া দেয় নাই এই কোন দুনিয়ার স্বার্থের কারণে যদি কোন স্তাঁত ছাত্রকে বকাবকি করে সামান্য শাস্তি দেয় ছাত্র সহ্য করে না গ্রহণ করে না কিন্তু ওকে রাহনুমাই করার জন্য ওকে ভালো বানাবার জন্য উস্তাদ যত বড় শাস্তি দেখ না কেন ছেলের মোহাব্বত উস্তাদ বেড়ে যায় কমে না আরো বাড়ে ঠিক না ঠিক আপনি এবং আমিও যদি মানুষকে রাহনুমাই করার জন্য হেদায়ত পথ প্রদর্শন করার জন্য যত শক্ত কথা বলবো আপনি ভাগবেন না বরং দেখবেন মোহাব্বত আরো বাড়ছে কিন্তু আপনাকে অপমান অপদস্থ করার জন্য কথা বলি আল্লাহ পাক তাকায় আসেন এমন অপদস্থ অপমান আল্লাহ পাক করবেন এত অপদস্থ অপমান যা সহ্য করতে পারবেন না